டிஎன்பிஎஸ்சி ல கான்செப்ட் தாண்டி கொஸ்டின்ஸ் மட்டுமே தனி வீடியோ சீரீஸா டர்சாக் இன்ஸ்டியூட் சேனல்ல இருக்கு கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஸோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்குன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லாருக்குமே தெரியும் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்குறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது இங்கே முக்கியம் இல்லை எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸை எவ்வளவு ஈஸியாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜியோ அல்லது வந்து பிளானோ வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி ஆன ஒரு வீடியோ தான் இது டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதை வந்து நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இது எல்லாமே ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அதனால இதை எப்படி கான்செப்டோட சேர்த்து படிக்கிறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் இஃப் அ காம்போசிட் பார் ஆஃப் பிராஸ் அண்ட் ஸ்டீல் இஸ் ஹீட்டட் ஹீட்டட் அப்படிங்கிற டர்ம் இங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தென் த பிராஸ் வில் பி அண்டர் இந்த பிராஸ்ல என்ன ஸ்ட்ரெஸ் வரும்னு கேட்கறாங்க ஷியரா கம்ப்ரஷனா டென்ஷனா டார்ஷனான்னு கேட்கறாங்க நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் புரியணும் என்ன அப்படின்னா காம்போசிட் பார்னா என்ன காம்போசிட் பார் அப்படிங்கிறது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மெட்டல நம்ம ஒரே மெட்டீரியலா யூஸ் பண்ண போறோம் ஒரே எலமெண்டா யூஸ் பண்ண போறோம்னா அது காம்போசிட் பார் அதுக்கப்புறம் அந்த பாரை நம்ம ஹீட் பண்றோம் அந்த ஹீட் பண்ணும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இட் வில் பி சப்ஜெக்டட் டு தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் சரி இப்ப தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு தனி வீடியோ இருக்கு டெர்சாக் இன்ஸ்டியூட் சேனல்லயே இருக்கு அதை பாருங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கும் யூனிட் ஒன்னோட வீடியோ அதுல டீட்டெயிலா தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி இருக்கு ஒரு தடவை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா கையோடு நீங்க அந்த கான்செப்டையும் சேர்த்து படிச்சிருவீங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்க கொஸ்டின்க்கு மட்டும் நம்ம தனியா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதை விட இதுல ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அலைடா இருக்கு அப்படின்னா அதையும் சேர்த்து நம்ம படிச்சுட்டு வரும்போது நமக்கு இன்னும் ஈஸியா போர்ஷன்ஸ் கவர் ஆகும் நவ் பேக் டு த கொஸ்டின் அப்போ தேர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா என்னன்னா மெட்டீரியல் ஹீட் ஆகும் போது அந்த மெட்டீரியல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது மெட்டீரியல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் டெம்பரேச்சர் கான்ட்ராக்ட் ஆகும் போது ஐ மீன் டெம்பரேச்சர் கம்மி ஆகும் போது மெட்டல் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் சோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதும் டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா கான்ட்ராக்ட் ஆகிறதும் மெட்டீரியலோட நேச்சர் மெட்டலோட ஒரு நேச்சர் இப்போ அதை எப்படி மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னா ஆல்பா அப்படிங்கிற வேல்யூல மெஷர் பண்றோம் ஆல்பா ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் மாறும் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீலோட ஆல்பா வந்து பிராஸோட ஆல்பாவோட கம்மியா இருக்கும் அல்லது இன்னொரு டேம்ல சொல்லணும்னா பிராஸோட ஆல்பா வந்து அதிகம் ஆல்பா அதிகமா இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு டிகிரி சென்டிகிரேட் ரைஸ் ஆச்சுனாலே சீக்கிரம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிரும் அப்ப இந்த இடத்துல யாரு சீக்கிரம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறாங்கன்னா பிராஸ் அப்போ லாஜிக்கலா பார்த்தோம்னா பிராஸ்ல டென்ஷன் தான் நடக்கணும் இல்லையா ஆனா இங்க பிராஸ் இண்டிவிஜுவலா பிஹேவ் பண்ணல ஸ்டீலோட சேர்த்து பிஹேவ் பண்ணுது அப்போ இமேஜின் பிராஸ்னால ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்ஸ் வந்து ஃப்ரீயா மூவ் ஆக முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் ஸ்டீலுக்கு ஆல்பா கம்மியா இருக்கு ஸ்டீல்னால ஒரு டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் தான் மூவ் ஆக முடியும் ஆனா இப்ப ஸ்டீலும் பிராஸும் ஒன்னா ஆக்ட் ஆகணும் இல்லையா அதனால என்ன ஆகும்னா ஸ்டீல் அதோட கெப்பாசிட்டியோட அதிகமா ஸ்ட்ரெச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்ட்ரெச் ஆக வேண்டிய இடத்துல ஒரு த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் அதே இது பிராஸ்ல யோசிச்சு பாருங்க பிராஸ ஃப்ரீயா நம்ம அலோவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்து அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னா இப்ப ஸ்டீலோட சேர்ந்து தான் அது பிஹேவ் பண்ணணும் இல்லையா அதனால அது கம்மியா தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்ப ஆக்சுவல் எக்ஸ்பேன்ஷனோட பிராஸ் என்ன பண்ணிக்குது அப்படின்னா கம்ப்ரஸ் ஆயிக்குது அப்ப இதுக்கான ஆன்சர் கம்ப்ரஷன் இத நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா இப்ப ஸ்டீலுக்கும் பிராஸுக்கும் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிட்டு போயிருவீங்க ஆனா அதே இது பிராஸ்க்கும் கன் மெட்டலுக்கும் கேட்கறாங்க அல்லது பிராஸ்க்கும் அலுமினியமுக்கும் கேட்கறாங்க அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அல்லது ஸ்டீலுக்கும் அலுமினியமுக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஜென்ரலா ஒரு ரூல் வச்சுக்கோங்க எந்த மெட்டலுக்கு ஆல்பா வேல்யூ அதிகமோ அந்த மெட்டல் வந்து கான்ட்ராக்ஷன் அதாவது கம்ப்ரஷன்ல இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரீயா அதை எக்ஸ்பேண்ட் ஆக விட மாட்டேங்கிறோம் எந்த மெட்டீரியலுக்கு வந்து ஆல்பா வேல்யூ கம்மியா இருக்கோ அது டோஸ் மெட்டீரியல் வில் பி சப்ஜெக்ட் டு டென்ஷன் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்பா எல்லா மெட்டலுக்கும் நீங்க படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ கண்டிப்பா ஸ்டீல் பிராஸ் காப்பர் அலுமினியம் ஸ்டீல் அண்ட் கான்கிரீட் இதுக்கு கண்டிப்பா படிச்சிருங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கோர் பத்தி கேட்டிருக்காங்க அடுத்த
tension act agadhi. Apo adhi da core. Idhi kaana values in the slide la irukku. Nihya paathik na thaniyo. Circular column kenna, square column kenna, rectangular column kenna. Definite a pođi chukho ngang. Idhi or important topic kum koda. Arthi question paathik ngang abdi na. Flitched beams da indan kethar kaanga. Flitched beams da timber beam la nama steel la. Oru extra strengthening kaha nama add pundi ro abdi na. Adhi da flitched beams. Images ले रखे पातिंग नाले पुरी हो। आठवें क्वेश्चन लेने के लिए कहना। और सिंपली सपोर्टेड बीम ला पॉइंट लोड़े इंगे में नालू बिकला इनिवेर ऑन द स्पैन। आपको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इंगे नारकों के गिराना। इधर के निंगे पॉइंट लोड़ वचालो सरी अल्लद यूडियल वचालो सरी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड़ वचालो स எங்க shear force sign change பண்ணுதோ, general அந்த அடுத்தில sign change பண்ணுறு எடம் பார்த்தீர்கள் என்னா, 0, shear force வாட்டா value 0 வாருக்கும் அதனால, நம்ம shear force at equal to 0 நுறு equation போட்டும் நான் அங்கதான் bending moment maximum வாருக்கும் இது இந்த question, அடுத்த question பார்த்தீர்கள் நான் failure theory படி கேட்டுக்காங்க failure theory எந்த இதுக்கு suitable ஆருக்கும் brittle material, ductile material, இதே question உங்களுக்கு யாப் ஒரு காண்மான் தெரியில் போன questionலியும் 2019லியுமே இதைக் கேட்டுருந்தாங்க, எது எதுக்கு suitable நேன் அப்பா, maximum principle stress, maximum principle strain உன் பாத்தீர்கள் நான் brittle material இருக்கும் மிச்சு இருக்கிற தேரி, மதமே அஞ்சு தேரிதான் இருக்கு Saint Vernon's guest stress கா, or one measures தேரி, இது எல்லாமே பாத்தீர்கள் postulated நான் என்ன யோசிக்கே வேணா, யார் தியரிய பிரப்போஸ் பண்ணாங்க, யார் தியரிய வெரியில கொண்டு வந்தாங்க, இதல்லாமே, so again, யார் குட்திருக்காங்க என்ன பாத்திருக்கினா, Rankin's theory, okay, maximum principle stress theory, maximum principle strain theory, இந்த மறி over theoryக்கும், என்ன இருக்கு, maximum shear stress theory, ஒவ்வொன்னுமே, யார் யார் பிரப்போஸ் பண்ணான் எங்க bending moment sign change பண்ணதோ, அதுக்கு பேரு point of contraflexure, point of contraflexure, இதுக்கு முன்னாடி கொஸ்சின்ல என்ன பார்த்தோம் நான் எங்க shear force sign change பண்ணதோ, அங்க bending moment maximum வாருக்கும் பார்த்தோம் அல்லை, அது மறி bending moment எங்க zero வாருக்கும் அது வந்து point of contraflexure, அடுத்தது, shear span அப்படியுங்கிறது, ஏற்கும் இன்னும் கொஸ்சின்ல கேட்டுருந்தாங்க, எங்க constant shear force இருக்கோ, அதுக pure bending நின் நம் எப்பா சொல்லும் அப்படினா, constant bending moment இருந்துத்து அப்படினா, நம் வந்து constant bending moment to zero shear force இருந்துத்து நான் அந்த member pure bending member நின் சொல்லும் pure bending member, பேரலை இருக்கிலியா, pure bending moment நான் இருக்கும் shear force இருக்காது fine, அடுத்த question பாத்திங்க என்ன, ratio of moment of inertia, moment of inertia அக்கு நம் என்ன term use பண்ணுவோம், என்ன notation use பண்ணுவோம், I, about the neutral axis to the distance of the most extreme fiber, அதுக்கு என்ன notation use பண்ணுவோம் y, இதுக்கான ratio, i by y கான ratio கேட்டிருக்காங்க, i by y அப்படியின்றுது section modulus, okay, section modulus, fine, so z is equal to i by y, so இதுவுட option பாத்திருக்கு என்ன, c optionல இருக்கும், அடுத்தது shape of bending moment diagram for simply supported beam carrying UDL, carrying UDLல நம் எல்லார்க்குமே தெரியும், value கோடு தெரியும், wl square by 8, parabolic ஆயிருக்கும், so it's a curve of parabolic curve இதை இது parabolic நின் குடுக்காம் degree of your curve நின் குடுத்தது நாங்க நான் இது second degree curve first degree curve நான் incline line ஆருக்கும் second degree curve நான் parabolic ஆருக்கும் third degree curve அப்படியுங்கிறது cubic parabola வாருக்கும் fine அடுத்த question என்ன கேட்கிறாங்க அப்படினா G is the modulus of rigidity J is the polar modulus அப்போ torsional rigidity என்ன கேட்கிறாங்க torsional rigidity என்ன நான் G flexural rigidity, அது EI, GJ, torsional rigidity, GA, அப்படின்னும் இருக்கு, அது வந்து shear rigidity, AE, அப்படின்னும் இருக்கு, இது வந்து axial rigidity, இதப்பத்தியும் Terzag Institute channelலியே, சர் திரும்பி திரும்பி இருக்கு, படிங்க, படிச்டு வந்தீங்க நான் உங்களுக்கும் வந்து useful ஆருக்கும் அல்லியா, so, அது பாருங்க, SYMல first unit cover பண்ணிருக்கும் transverse loading, beam நாலி transverse loading இல்லையா, இங்கு load பண்டுரிங்க அப்படினா, அது எப்படி இருக்கும் அப்படினா, இந்த shapeலதான் இருக்கும் மேல bending compressive stress அதிகமாவும் bottomல bending tensile stress அதிகமாவும் but depth of the beam போக போக, அது கொரஞ்சு, ஒரு pointல zero stresses இருக்கும் அது நம்ம neutral axis என் சொல்லும் so இதுக்கான diagrammatic representation பாத்திங்க என்ன, option A அடுத்த maximum deflection எவ்வளவு விருக்கும் எந்த பீம்முக்குனா, ஒரு cantilever பீம்முக்கு pure bending moment M at free end M at free end இருந்துத்து அப்படினா, deflection பத்தியும் ஒரு வீடியோ இருக்கு, கண்டிபா பார்த்துக்கும் so deflection தெரியாதோங்க, என்ன அப்படினா, 
ஜென்ரலா வந்து மொமெண்ட் ஏரியா மெத்தட்ல நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும் ஏ பை இஏ இன்டு எக்ஸ் பார் அப்படிங்கறது அதோட ஃபார்முலா ஸோ ஒரு கேண்டிலீவர் எண்டில் பெண்டிங் மொமெண்ட் எம் இருக்கு அப்படின்னா எம் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதோட பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராமோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலராக இருக்கும் ரெக்டாங்குலரோட ஹைட் எம் அதோட லென்த் எல் இப்போ இதோட ஏரியா என்ன இருக்கும் எம் இன்டு எல் ஓகே ஏ பை இஏ சொன்னோமா அப்போ எம் எல் பை இஏ இன்டு சிஜிக்கு என்ன வரும் ரெக்டாங்குலோட சிஜி என்ன பாதியில் இருக்கும் விச் இஸ் எல் பை டூ ஸோ எம் பை எம் இன்டூ எல் இன்டு எல் பை டூ அப்ப ஆன்சர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எம் எல் ஸ்கொயர் பை டூ இன்னு இருக்கும் இதுல எந்த ஆப்ஷன் மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி மேட்ச் ஆகுது அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் அடுத்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டென்சைல் ஆர் கம்ப்ரசிவ் போர்ஸ் பி அப்ப பிங்கிறது ஒரு ஆக்சியல் போர்ஸ்ங்கிறதுக்காக டென்சைல் ஆர் கம்ப்ரசிவ் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இஃப் இ இஸ் த எங்ஸ் மாடுலஸ் ஏ இஸ் த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அண்ட் எல் இஸ் த லென்த் சேஞ்ச் இன் லென்த் ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க சேஞ்ச் இன் லென்த் ஃபார்முலா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டெல்டா எல் இஸ் ஈக்வல் டு பி எல் பை ஏ அதான் கேட்டிருக்காங்க சம்டைம்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்ட்ரெயின் கேட்பாங்க அப்போ நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெயின் லென்த் கேன்சல் பண்ணிட்டு நம்ம வேல்யூ சொல்லணும் ஸோ அதையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பி எல் பை ஏஇ இந்த ஏஇ ஞாபகம் இருக்கா இப்போதான் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டனுக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் ஏஇ ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஆக்சியல் ரிஜிலிட்டி இந்த இடத்துல ஆக்சியல் லோட் ஆக்ட் ஆகுது அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆக்சியல் ரிஜிலிட்டி பத்தி பேசுறோம் போன ப்ராப்ளம் ஐ மீன் போன கேஸ் கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா டிவைடட் பை இஏ போட்டிருந்தோம் அதுல வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணிருந்தாங்கன்னா பீம் சப்ஜெக்ட் டு டிரான்ஸ்வர்ஸ் லோடிங் இருந்துச்சு டிரான்ஸ்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது பர்பண்டிகுலர் லோட் அப்ப பர்பண்டிகுலர் லோட்ல இருந்துச்சுன்னா பீம் என்ன மெம்பர் பெண்டிங் மெம்பர் சோ பெண்டிங் மெம்பர்னால தான் கீழே இ ஐ வருது பிளக்சுரல் ரிஜிலிட்டி வருது கான்செப்ட் புரியுதா எங்கெங்க அப்ளை பண்றோம் அப்படின்னு இது மாதிரி நம்ம கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி படிக்கும் போது நமக்கு என்னைக்குமே மறக்காது ஒரு விஷயம் எப்பயுமே ஞாபகம் இருக்கணும்னு வைக்கலேன் அதை ஃபுல்லா ராவா கன்சியூம் பண்றத விட நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் நிமோனிக்ஸ் பத்தி எல்லாம் சோ எதோடையாவது நம்ம வந்து அதை லிங்க் பண்ணி நீங்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மறக்காது சோ இங்க நீங்க கொஸ்டின்ஸ் படிக்கிறது மட்டுமே எய்ம் கிடையாது அந்த கொஸ்டினை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களாங்கிறதா எய்ம் ஒன்னும் இல்லப்பா இப்ப பாருங்க நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸையும் நீங்க டெய்லி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இந்த வீடியோ ஃபாஸ்டா பிளே பண்ணி பாத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அந்த டுவெண்ட்டி கொஸ்டினையும் கொஸ்டின் சொன்னாலே மனப்பாடம் ஆயிரும் சோ அதுதான் இப்ப டென் இயர்ஸா நம்ம டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருக்கும் சோ டர்சாக் இன்ஸ்டியூட்ல இதே இதே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம திரும்ப ரிப்பீட்டா நடத்திட்டே இருக்கும் போது நமக்கே ஒரு பாயிண்ட்ல இந்த கொஸ்டின் தானே இதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ இதுதான் ஆன்சர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபுளோ கிடைச்சிரும் இந்த ஒரு ஃபுளோவை தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம் என்ன அப்படின்னா நீங்க அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா கொஸ்டினா வாசிக்கும் போதே எந்த பதட்டமும் இல்லாம உங்களால ஈஸியா அதாவது யோசிக்காம டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் சப்போஸ் புது விதமா கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு உங்களோட டைமை நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் யோசிக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் நீங்க யோசிக்கவே கூட டு த பாயிண்ட் இதுக்கு ஆப்ஷன் இது அப்படின்னு மட்டும் நம்ம எழுதிட்டு போயிட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும் சோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு பிராக்டிஸ் வேணும் போக்கஸ் ஆன் தட் கைஸ் கம் ஆன் நெக்ஸ்ட் So if E is X modulus and I is moment of inertia, then the expression d square y by dx square, this is a question, this is a question, we will discuss this in 2019 question, that is important. So beam is equal to, so this is what is it? Bending moment at section, m by e, uh, so ei into d square y by dx square is equal to uh, m, that is what is it? d square y by dx square is equal to m by ei. இது வந்து பெண்டிங் மொமெண்ட் இத ஒரு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணும் அப்படின்னா ஷியர் போர்ஸ் கிடைக்கும் அதை இன்னொரு தடவை டிஃபரன்சியேட் பண்ணும் அப்படின்னா லோடு கிடைக்கும் இந்த ஈக்வேஷனை எந்த ஈக்வேஷனை இஏ இன்டு டி ஸ்கொயர் வை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒரு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்லோப் கிடைக்கும் ரெண்டு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணீங்கன்னா டிஃப்ளக்ஷன் கிடைக்கும் டபுள் இன்டகிரேஷன் மெத்தட் இதுதான் ரெண்டு தடவை இன்டகிரேட் பண்றோம்னு சொன்னாலே டபுள் இன்டகிரேஷன் மெத்தட் ஃபைன் சோ அடுத்த கொஸ்டின் கூட போலாம் solid shaft of diameter d transmits the torque equal to torque namak ketirukanga so t by j equal to tau by r is equal to g theta by l in the equation yabo vechukonga idu vand torsional equation idha vachu ninga t mattu or side vachittu micha than side kondu poninaale ungalku indha equation kadikum answer vand j ya nam expand pannirukom j t by j equal to tau theta by r r ku badala d by 2 substitute pannunga j க்கு பதிலா பை டி பை டி பவர் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் போடுங்க ஜேக்கு பதிலா பை டி பவர் ஃபோர் பை தேர்ட்டி டூ
ரெண்டு தடவை கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்க உடனே ஹேஸ்ட் மேக்ஸ் வேஸ்ட் நமக்கு தெரியும் பதர்னீங்கன்னா டோட்டலா கொலாப்ஸ் ஆயிடுவீங்க அதனால கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் தானே எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு டேர்ம் மட்டும் பார்த்துட்டு ஓடிடாதீங்க நின்று பொறுமையா கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுங்க ஃபைன் ஸோ அப்போ இதோட ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம ஏற்கனவே டூ தௌசண்ட் எயிட் நைன்டீன் கொஸ்டின்லயும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ இட்ஸ் குவைட் ஈஸி கைஸ் ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி மேக் இட் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஏ வரும் யூஸ்வலா பாய்சன்ஸ் ரேஷியோக்கு மியூ யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க ஒன் பை எம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைன் தட் ஃபைன் ஃபார் கேண்டில் யுவர் பீம் With a UDL, W, entire span L, maximum bending moment, how much is it? Maximum bending moment, chair force bending moment, uh, video will cover it. Value is WL squared by 2. This is a very excellent explanation. So, I am just saying the answer directly. This is very important. Principal stress. Many students skip a topic. You can learn a lot. There is one formula. Sigma 1 is one formula. Sigma 2 is one formula. Maximum shear stress is one formula. You can learn this. You can learn this. That is why there is more circle. மோர் சர்க்கிள்க்கு நீங்க வேற எதுவுமே வேணாம் இந்த கொஸ்டின் மட்டும் பாருங்க இஃப் சிக்மா ஒன் அண்ட் சிக்மா டூ ஆர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சுவலா இல்ல சிக்மா ஒன்னுங்கிறது அவர் அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற மேஜர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா டூங்கிறது மைனர் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் இல்ல டவுமேக்ஸோட ஃபார்முலா கேட்கிறாங்க டவுமேக்ஸோட ஃபார்முலா எப்பவுமே என்னன்னா சிக்மா ஒன் பிளஸ் சிக்மா டூ பை டூ இதே இது உங்களுக்கு இதுக்கு பதிலா சிக்மா ஒன் அண்ட் சிக்மா டூக்கு பதிலா சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அப்பயும் ஃபார்முலா இதுதான் மேக்சிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னா சிக்மா எக்ஸ் பிளஸ் சிக்மா ஒய் பை டூ ஓகே இது வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல எஸ்ஐம்ல கேட்ட கொஸ்டின் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இயருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே தான் இருக்கு ஸோ உங்களோட போக்கஸ் எங்க இருக்கும்னா ரிப்பீட் கொஸ்டின் உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மென்டாலிட்டி போனதுல இதை கேட்டாங்க அதனால இதை இதுல கேட்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரிலாம் நீங்க எல்லாம் ப்ரிடிக்ட் பண்ண வேணாம் உங்க வேலை ப்ரிடிக்ஷன் எல்லாம் கிடையாது உங்க வேலை படிக்கிறது அதை மட்டும் நீங்க படிங்க நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க ஸோ இது மாதிரி ஜிஎஸ்கும் சரி இது எல்லாமே வந்துட்டே இருக்கு டெய்லி ஒரு திருக்குறள் டெய்லி ஒரு ஒரு திருக்குறளை நீங்க படிச்சீங்கனாலே போதும்னு லாஸ்ட் வீடியோல பேசியிருந்தோம் அது வந்து எங்களோட டெலகிராம் குரூப்ல நாங்க அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் டெஃபினட்டா அங்கே போய் பாருங்க டெலகிராம் குரூப்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அங்க டெய்லி தமிழ்க்கான ஒரு வீடியோவும் தமிழ்க்கான ஒரு கண்டென்ட்டும் திருக்குறளுக்கான ஒரு கண்டென்ட்டும் லான்ச் ஆகிட்டே இருக்கு பிளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அங்கே லான்ச் ஆகுது அது எல்லாருமே டே பை டேயா படிச்சுக்கிட்டே வாங்க நீங்க ஒரு மாசா பார்க்காதீங்க ஒன்னு ஒன்னா பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸா பாருங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு குரல் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தமிழ் கான்செப்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போதும் அது போக ஒரு கான்செப்ட் இதை நீங்க ரெகுலரைஸ் ரெகுலரைஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பயமும் இல்லாம உங்களால எக்ஸாம் எழுத முடியும் தேங்க்யூ ஆல் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் தேங